हामी स्वतन्त्र मुलुक यो छ के हामीलाई भित्र जस्तो म भन्नु नि मलाई मलाई तपाईँ मलाई हेर्नुस् न यति पेलिराछ यो देशले मलाई भन्दा फिस्ट भएर ठानेर म मान्छेलाई त्यही हो कारण किनभने एउटा के ठानेको छ भन्ने खालको इगो छ क्या भित्रबाट हामीलाई मलाई त कति ढुङ्गासँग हान्थ्यो मेरो घरमा यिनीहरू त्यस त्यहाँसम्म गर्थे मलाई अहिले पनि मलाई भन्नु कति माओवादीले मलाई उ त्यो चाबेलमा घुच्चुकमा हानेको भनेपछि कस्तो होला त भन्नु त घाटे त्यस त्यस्तो हो नि त यहाँको मान्छेको मनोवृत्ति त तर म कहिले पनि झुकिन नि किनभने शासकहरू हाम्रा जस्तै भए पनि हामीमा एउटा स्वाभिमान थियो क्या उसले म इन्डियै गइरहेको छु एयरपोर्टमा पनि त्यहाँ मलाई ट्रक भनेको जस्तो सानेर यो चोटि म गइरहेको थिएँ त्यो ना पासपोर्ट यता लुकायो देखाउँदै देखाइँदैन नागरिकता मात्रै बोकेर पचासको सन्धि अनुसार हाम्रो आवागमनको सु सुविधा छ यो हाम्रो हक हो किन हामीलाई तिमीहरू दुरुत्साहन गर्छौ यु डोन्ट ह्याभ युअर पासपोर्ट आई डोन्ट ह्याभ एन्ड वनली सर्टि सिटिजनसिप सर्टिफिकेट यु डू ह्याभ यस आई हेभ गट वनली द्याट बिकज वी ह्याभ ट्रिटी बिट्विन इन्डिया एन्ड नेपाल अनि धम्क्याई धम्क्याई गर्नु म आउने जाने गर्छु के त कत अँ एयरपोर्ट कति दुःख दिन्छ नेपाल म सुनेँ कस्तो दुःख दिँदो रहेछ हेरौँ न भन्ने मेरो एउटा क्या त इगो भन्ने यो खालको मनोवृत्ति चाहिँ नेपालीहरूको सुरुदेखि गए कम्युनिस्टहरूको कस्तो हुन्छ भने सानो हुँदा साथीभाइ चिन्छन् जनतासँग जान्छन् जनताको कुरा पनि गर्छन् ठुलो भएपछि यिनीहरू बोल्नै छोडिदिन्छन् कम्युनिस्टको स्वभाव चाहिँ यस्तो हुन्छ अब लटुवा त पर्दैन खाली दरबारमा यसो मात्रै गर्ने हो त्यही चिज अहिले दलमा यसो गर्छन् नि रातो राति यो राजदूत भयो अरे यो भिसी भयो अरे फलानो भयो अरे भन्ने सुन्छौँ नि हामी हो यो यो क्रममा चाहिँ यी व्यतीतिहरू पसेका थिए र मनमोहन आफै माफियागिरी गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने यस्तो गर्ने त्यो मनस्थितिको मनस्थितिमा हुनुहुन्न त्यो मनमोहन आफै तर जुन पार्टी वहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यो पार्टीभित्र यो मनोवृत्ति बिस्तारै हुर्किरहेको थियो अनि बाहिरी जनमानसले चाहिँ यो कुरा मूल्याङ्कन गरिसकेपछि के भो मनमोहन अधिकारीको हाइट क्रमशः बढ्दै गयो यिनीहरूको हाइट क्रमशः घट्दै गयो त्यति मात्रै भएको अब अहिले त एउटा आपराधिक ठाउँमै आइपुगेको छ अब माओवादीको ठाउँमा आइपुग्दाखेरि त उनीहरूले अब कमाउने विषय नै आन्दोलनलाई बनाए थेसिस लेख्दैखेरि मैले के निष्कर्ष मैले निकालेको थिएँ भने वास्तवमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आमूल परिवर्तनमुखी कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन यो पढे लेखेका टाटा बाटाहरूको पद र प्रतिष्ठा हासिल गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो यो कम्युनिस्ट आन्दोलन नै होइन भन्ने मेरो कन्क्लुजन नै त्यही थियो थेसिसको अब अहिले त त्यो त आपराधिक र एउटा भ्रष्ट मनोवृत्तिको ठाउँमा आइराखेको छ बिस्तारै आ उहाँको आँखाको अगाडि प्रचण्डले आजको दिन ल्याइदिएको छ नि त त्यही बेला तिमीले किन रेसिस नगरेको भने पछि पनि मैले एउटा यिनीहरू टुटफुट भएर आएपछि यहीँ तल एउटा हलमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो यसमा इन्टायरली तपाईँको पुस्तक बनाएको थिएँ मैले तपाईँ त्यही बेला पार्टी प्रणाली अनुसार किन चल्दैन तिमीहरू किन मनपरी गर्छौ किन अराजकता किन भ्रष्टीकरण किन चाहिँ अर्थवादी किन उपभोक्तावादी संस्कृति किन यहाँ मौलाएर किन नभनेको त त्यसको फल यो भनेर मैले भनेको थिएँ त्यसपछि त यिनीहरूले के गर्थे उनीहरूका सबै फोराम र कार्यक्रम र महिलाई बोलाउन छोडिदिए इमानदार मलाई भन्नुहोस् त म त्यति नालायक नेता त होइन हो कि भन्नुभयो उहाँलाई त्यो लाइन म अहिले पनि सम्झिन्छु त्यति नालायक नेता त म होइन हो कि सुरेनजी भन्नुभयो होइन त्यतातिर त तपाईँको बारेमा मान्छेको भनाइ नै छैन तपाईँ त एउटा एउटा सम्मानित देशभक्त नेता हुनुहुन्छ तपाईँलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण यही छ मैले यस्तो कुरा भने लेख्न पाइँदैन थियो र त गति र गौरव थियो त बाबु जति विषय चाहिँ जति जति बढी दमन भयो त्यति नै बढी चाहिँ विद्रोह हुन्छ भन्ने त स्कुल अफ थटै थियो त त्यो दमनले गर्दा त हामी भयौँ नि त जस्तो भीम रावलको कुरा आज एउटा सोसियल मिडिया नै मैले देखेँ भीम रावल त स्वर्ण पदक रहेछौँ त्यति बेला राजाको पालामा त पढ्नै पाइँदैन भन् भन्थ्यौ त मितौ तर तिमी आफै स्वर्ण पदक रहेछौ त कहाँ ल्याएको थियो यो स्वर्ण पदक भनेर आएछ नि त त्यसले यसको एउटा निष्कर्ष चाहिँ तपाईँ एक लाइन नभन्नुहोस् न यसको निष्कर्ष चाहिँ के आयो त भनेर अभिषेदीले सोधेँ मेरो निष्कर्ष के आयो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको वास्तविक कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन यो पढे लेखेका टाठा बाठाहरूको पद र प्रतिष्ठा हत्याउने वाम मार्गी एउटा अभियान मात्रै हो यसको निष्कर्ष यो आयो भन्ने बित्तिकै त त्यो पार्टीबाट नियुक्त भएर त्यहाँ पदाधिकारी भएर बसेका भालेहरू त यति उत्तेजित भयो कि हुने भएदेखि मलाई त्यहाँ कुटुला भने जस्तो अवस्था भयो नमस्ते सुनौल नेपाल अनलाइन टेलिविजन हेरेर बस्नु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा म मोरा शर्मा आज हामी केही फरक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ लामो समयदेखि तपाईँहरू बीच चिर परिचित प्रोफेसर डक्टर सुरेन्द्र केसी उहाँले कम्युनिजममा नेपालमा पिएचडी गर्नुभएको छ र उहाँलाई यो उत्प्रेरणा कसरी आयो किन उहाँले चाहिँ कम्युनिजम विषय रोज्नुभयो यो 
पीएचडी को थेसिस वहाँ को को संग भेटने भो ती विभिन्न पल हर कसरी वहाँ के ये पूरा करूँ कति वर्ष लगन भो ये पीएचडी भि का वहाँ का अंतर्कथा आज हमी आज को अंतर्वाता में विशेष प्रस्तुत करते निके इंट्रेस्टिंग होगा वहाँ का जीवन में भोग का देख का वहाँ के भेटे मानी कस्तो खाल रेस्पोन्स करे रति साल में वहाँ के पीएचडी करूँ ये विषय में कुराका हमीसंग हो प्रोफेसर डॉक्टर सुरेन्द्र केसी सर्वप्रथम वहाँ स्वागत करो सुनौलो ने डॉक्टर साहब स्वागत है सुनौल लन्यवाद मैं अब सुरूम जोड़े है तब को पीएचडी करने बेला कम्युनिजम चाह कब म पढ़ा बेला में अखिल को कार्यकर्ता थे अभी एमए थेसिस्म मैं ये विषय राखन खोजे थे ते बेला अब दलिय व्यवस्था प्रतिबंधात्मक भाग हुआ विश्वविद्यालय ने मैं तो स्वीकृति दिए श्री झाड़ा टाड़ना वाले में शिक्षा को विवास भाई लुथ्रुकेश टपिक में ला वाल थेसिस को काम दस दिन में कोर फा मगड़ी बढ़ा थे एमए में एमए में तेज बेल एम फिल भिस्टम थे यूनिवर्सिटी में अभी अब ते इस फाल दें अब फिर बुर्जुआ डिग्री के भाई हमें तो लुहांगे आइडिया हाल दिया पार्टी ने है बुर्जुआ शिक्षा बहिष्कार करें के काम छा क्रांति करें भैया मं मर भैया भाई तो तो बेला लौता वह मैं एट सान में शिक्षा को विवास फाल थे पचास पेज को अभी मेरे फर्मालिटी सीधे म यूनिवर्सिटी प्रवेश करें ते बेला जो असिस करते अरु को कपी करने अथवा अरुले निर्माण करेसिस लुझाने अगले जो खाले ये एट विकृति भन अथवा विद्यार्थी में रिसर्च करने भावना छेन बेला कस्त थी तभी बेला यहां विषय प्रवेश थे बेला तो ये यो गैर कानूनी भाई तो मं को दिमाग में सीतिमिति प्रवेश गैर कानूनी काम करने अैर कानूनी तरीका अर्थोपार्जन करने रातो रात धनी होने व्यविचार कर पद पड़काने यो तो दिमागम होते तो अल्ले आक फेनोमेना हो खास माओवादी रातो रात धनी होने अ शैक्षिक क्षेत्र में प्रवेश अति राजनीतिकरण र अराजक एटा चिंतन प्रवृत्ति तेस पच्चीस बहुदल व्यवस्था आने बितीक कैबिनेटक एकजा ठूला मंत्री थे तिन्का छोरा एमबीबीएस पढ़ना पठान पर्ने भो पठान पर्ने हुखे तीन, तीन, तीन को सत्तरी बहत्तर नंबर ये रहे प्लस टू में आइए में आईएससी ते बेला को प्लस टू भाई सीस्टम थे आईएससी में उनको सेवेन्टी टू ये रहे सेवेन्टी टू ले नौने भो एटी टू पार्न पर्ने भो कसरी पार्न सकता भाई कुरा भाई उन् यूनिवर्सिटी को टीम लीक्षा निंत्रण कार्यालय को टीम लाई प्रभाव में पारे परीक्षा बोर्ड को बैठक कराएर उन्नी तो बहत्तर पाए केटाला बयासी बनाईदे रमबीबीएस पढ़ना पठाए यहाँ बड़ त्रिभुवन विश्वविद्यालय में आपराधिक मनोवृत्ति को प्रवेश भो प्लस विश्वविद्यालय भि लमो समयदी राजनीतिक राजनीतिक आवरण में अयोग्य टीचर राजनीति करने वस्तु तो उन्नीस योग्यता नारण उ राजनीति में टाँस हुए नेतृत्व मिस्लिड करने रातो रात स्वार्थपूर्ति करने रातदूत होने भिशी होने रजिस्ट्रार होने एट क्रम तैंत्र पैदा भिस्तार तो बेला में हम यूनिवर्सिटी में जस्तु भिशी यो होना को लगी कम से कम रिडर यो होने भाई खाले तस्त खाल अभी उन्हीं पेलो चरण में के गए जो जो यो पार्टी में काम कर एक अक्षर नले बीड़ी मत खाओ अटी को कुरा गयो अध्ययन भी छेन अध्यापन भी छेन के छेन कुरा काटो बसो इस खाल का लुहांगे को समूह थो ती लुहांगे रातो रात कसरी चाहे पदोन्नति दिने भाई क्योंकि खु ये लुहांगे को दिमाग खुरापाती हो पच्ची बड़ी तो क्रूप दृष्टांत हम लोग सेवा आयोग में अध्यक्ष भर बस का मं अ आखिरी भ्रष्टाचारक गर्त में जाक थी तैं उनको काम उनके एवटा को कपी अर्क पारे भाजीला पास पारे 
भतीजीला पास कराए को यो आरोप में उन्नी अ भ्रष्टाचार को उस में भी पड़ रहा अब भरसा उन्नी मं राख् तीन लाइन क्लियर चिट दी फिर शिक्षा मंत्री बना तो सीधे तर यही प्रवृत्ति यहां कुछ तैंत्र प्रवेश करें विश्वविद्यालय उन्नी के गए यहां खाल लुहांगे एक चरण स्वतः पदोन्नति दिने भाई कुरा करें स्वतः एक तह मथि गए अभी पार्टी प्रयोग करें भिसी रजिस्ट्रार एक्टर राजदूत यो अभी अगि मैं मंत्री स्वतः मंत्री का छोरा स्वतः दस नंबर थप्ने जो हरकत प्रवेश कराए अभी अब यहां खाल फिर प्रोफेसर भी बनाने पर्यटन प्रोफेसर कसरी बनाने तंदा बेजिला को पीएचडी करे सरह को नंबर पीएचडी को बाहर नंबर होनी पदोन्नति में पीएचडी ने निर्णायक भूमिका खेल अब यह खाल रात दिन पार्टी को चक्कर काटने तो पीएचडी सीएचडी के होतेन किताब सिता के लेखे होते हैं ते आधार में पदोन्नति होने तैं का व्यवस्था नहीं होनी उन्हीं के गए बेजिला को नागरिकता छाई स्वतः बाहर नंबर दिने भाई करे राजा का पाला में यही कुरा गोर्खा दक्षिण बाबूला स्वतः बाहर नंबर दिने भाई थे राजा का पाला में तस्ती खाल लठुआर को लगी ये परिकल्पना कर लठुआ तो पढ़ते खाली दरबार में इसो मत करने हो तेई चीज अलग दल में इसो कर रातो रात ये राजदूत भर ये भिशी भर अरे फलानो भर भाई हमी हो यो यो क्रम में यी व्यतिथि पस मैं अस्त एकजा विश्वविद्यालय का ठूला प्रोफेसर ने ना विश्वविद्यालय बर्बाद भारत हो तर यो कहीं बर्बाद भो भरा चाह मिटे भन्न सक भाई लेख लेखे एट कुछ पत्रिका ठैक्क अभी मैं ते बेस को जब मैं तो पत्र पत्रिका मेरा लेख तो छाप्ते हैं है क्या पार्टी का लेख मत छापि यहाँ तो है मैं पार्टी को नुना मेरे कुछ लेख छापिंदन अभी मैं यही तब जो मैं ये अनलाइन में अलग सद्भाव भारत एट अनलाइन में मैं के बना दिए तब रही विश्वविद्यालय कहीं बर्बाद भो भाई तब तब फायदा को सूचना दी जो दिन तब विश्वविद्यालय को प्रोफेसर हो ते दिन ये बर्बाद होना था लिखा थे क्योंकि वहाँ लेकर एवं निम बना थे क्या इनके यहाँ जो बामदेव लाई प्रधानमंत्री बनाने पर्यटन इन अपर हाउस में लगे रा संविधान संशोधन नहीं करूर्स भाई कुछ लिया कि छेन नहीं व्यवस्था अब बनाने पर्यटन के अब संविधान ही संशोधन करने जो विषय में कुरा खोजे ये तब प्रेरणा तब अखिल कम्युनिस्ट राजनीति में प्रवेश कर एमए में तो विषय में पीएचडी कर नए पी फिर यो उसमें कसरी आयो फिर एमए में थेसिज भाई है एमए में थेसिज करने व्यवस्था को कारण आना काना करें अगर अगि मैं भाई झाड़ा टाने को लगी एट विषय में मैं सान कागज फाल अगर बढ़े अभी सड़चालीस साल में फिर परिवर्तन को लहर देखा पर्यटन भौदोली व्यवस्था पुनर्स्थापित भो पुनर्स्थापित भैप मेरे जो अधूरो रहोक धोको थो तो धोको नहीं अगड़ी बढ़ऊ भाया अभी मैं ये टपिक में दर्ता करें अड़चालीस साल में तई चीज मैं अगड़ी बढ़ाने क्रम में मैं ये विषय में पीएचडी करना था अभी तब जो कम्युनिस्ट में पीएचडी करने पेल व्यक्ति हो तब भाग अगड़ी कस विषय कम्युनिज्म में मैं हो लेफ्ट लेफ्ट में पटना यूनिवर्सिटी बड़ी नहीं अर्क एकजा विराटनगर का उनके कर बाहरी यूनिवर्सिटी बाद पटना यूनिवर्सिटी उनके तर ते कम्युनिज्म है लेफ्ट विंग इन नेपाल भाई इसको टपिक थी मैं चाहे कम्युनिज्म इन नेपाल भ्रिभुवन विश्वविद्यालय पैलो विद्या भारती करने व्यक्ति मैं इसका ये तब रिसर्च करते अध्ययन करते कमय लगने भाव पीएचडी को लगी मिनीम तीन देखि पांच वर्ष को समय दीकान अभी तैं ये अगि मैं तो जो तोरी लवरे हु ये तोरी लवरे बिदा मत खपत करने थेसिज नबुझाने यो मैं चाह तीन वर्ष को बिदा लिखे थे दुई वर्षम यह काम सीधे आए मैं भी चाहे भाई पांच वर्ष काम नगरिक तलब खाने मस्ती करने अंत काम करने ये कर सकते तर मैं सानी देखि ये बेईमान ठीक होने भाई स्कूलिंग अब मैं ये बेल तो पार्टी को ट्रेन तेई थी बेमान राख्न हुए राष्ट्र ठग्न हुए लुट्न हुए भ्रष्टाचार करूँ बेबीचार करूँ भाई स्कूलिंग म ब्रटअप भैया कुछ मेरे दिमागमें थे तीन वर्ष को बिदा एक एक वर्ष बिदा बढ़ाते जानू पर्ने पेलो दुई वर्ष पचाड़ी अंतिम तीन वर्ष में अंतिम तीन वर्ष को मेरे बिदा भी स्वीकृत भग तीन वर्ष लगे दुई तीन महीनामें मेरे काम सीधे तीएचडी ट्यू को प्रोफेसर हो नो नो तैं 
प्रोफेसर यो यूनिवर्सिटी में टीचर और को तीन चाटा तो आऊँ जा एसिस्टेंट लेक्चरर लेक्चरर रीडर प्रोफेसर बनने मोती वाला नंबर टू लेक्चरर थे यहाँ चीज़ जल्ला अपनी प्रोफेसर बन सुना है ना जल्ला अपनी यहाँ तो मतलब हास बनी उसे यहाँ के मानसिक ताल तरीका देख रहा है ना जल्ला अपनी प्रोफेसर बन दिया था जल्ले अपनी प्राय बने लिखे आया था सरकारी तो हमें भी लिख रही है ना कुछ मोती खिला आजू तीस तो होता है ना त्यां जब मैं तो पांच वर्ष छोड़ा नहीं तो आऊँगा तो जब मैं बनने पड़ा कि तो इंस्ट्रक्टर बनने हों से यो उप प्रशिक्षक बनने हों से यो तो प्रशिक्षक बनने हों से यो तो अन्य एसिस्टेंट लेक्चरर बनने हों से सहायक प्राध्यापक अन्य उप प्राध्यापक बनने हों से अन्य सहायक प्राध्यापक बनने ह तीस तो उनसे यूनिवर्सिटी भी तरको पौधियों से पान से ही तो भाई ना अब ये दो ही बर्स लगाया रहे जोन पीएचडी करने वाले नहीं ये मैं को कुलाई बैठने वाले ये और दिन करने वाले भी सिस्टर ये मेरे जिन 2006 साल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई को 2006 साल में हो 2006 साल देखी 2009 सा� तेज पची उन्नाइस टू उन्चास भाग दुई बने रह और को बोलूंपन में निश्चित कुछ है उन्चास टू चौंसठी बने रह तेजरो बोलूंपन निश्चित कुछ है रह चौंसठी सू पचासी को चौथो बोलूं मैं लिख रहा हूँ रह देखा चौरासी पचासी तेरे तो कंप्लीट में नहीं होना रह मैं प्रकाशन बोलने हूँ सुबह बांसे बने इस तस्कर उन्नाइस साल सम्मा नेपाल को कम्युनिस्ट आंदोलन लाई नेतृत्व करने अब सही जान जाती पुक्षण वाला साना ठुला करे रा माथिल्लो तो आप अपनी पचास साठी जाना ठुला जस्ट और तेजी पे ला चर्चा में रह गया मॉडर्न बंडारी लोगायत का यो जस्ट लिस्टा पना करे पुष्पलाल लरू इन्हीं और संगत से अंतरंग कुरेगानी अलग अलग जाजोल मान अवस्था में थे तीस्ता संग आमिला ये बेटे ही कराऊं देन थे इन्हें रो तीस कान मेरो उन्हीं संग बेटे ही बाएं ना मेरो अंतरंग में बेर बाएं को बने को मनमोहन दी कह रही संग कि न उन्हीं सानो पार्टी में थे कम्युनिस्ट वालों को कष्ट होने जावने सानो उन्हें साथी बाएं चिंसन जनता संग जानसन राजनीति शास्त्र में तेज़ वेला उन लेते हैं कि न उन्हें यूनिवर्सिटी में थेरन बाहर ही थे सजीलो बनते हैं मतलब यूनिवर्सिटी में बाहर कोना ले गार्ड थे वहीं मिले बनिया ले तो ये वेरा शुरू में उनको यूनिवर्सिटी में जॉब पुन थे ना पश्चित जॉब उनको बात है यूनिवर्सिटी में तो हम � त्यो कुरा अस्ति पीएजी करा चाहिए मेरा उल्लेख त्यां पनी यो कुरा बने कुछ सब पे नेता अल्लाह मुझे ले बैठे शेरवालू देव पाला चाहिए बैठना संभव बाय ना बंदा आजा जहाँ वो शेरवालू देव वाला ले बैठा लोग सा आस्तीन जाए ला तो यहाँ इस तो ब्यूरोक्रेसी लगाऊं से नहीं नेरू नेपाल का � पार्टी व्यवस्थापक जस्तो पौध के रहे थे कुन्नी कार्यलय सचिव तो होंदे ना टुलो नेता थे उन्हीं तर उनको व्यवस्थापक व्यवस्थापन में से नेकब मैक्स बादी चलते हो अन्य उन लाई त्यां अन्य सभी पुष्पलाल को सीरी संपत्ति जम्मे उन्हें संगते हो र पुष्पलाल संगत जोड़ी का सभी सामग्री उन में ले वहाँ बड़े आसिल वहाँ वाले ने आशीर्वाद रखो। अंतिम इस बारी वो मनमोहन संग चाहिए, अब जोड़िए। मनमोहन जी तेरी वेरा माथी कता मार्ग गंतीर कता बस मुन्ते हो। अन्य वारतनो पार्क, बस वाला वारतनो पार्क में ड्रॉप हो मुन्ते हो। मतलब एक कुरेरा बस थे। अन्य ट्रक का वहाँ आए बच्ची, वहीं संग वो मिनी बस में चढ़ेगा अन्य कम्युनिस्ट पार्टी का और का एक जाना चौदह साल का केंद्रीय सदस्य केदार प्रसाद उपाध्याय बनने जो इल्दीबंगत भाई सकने हो वहाँ से ही विराटनगर में बसने होते हो तेरे ही सामग्री जी मेरे वहाँ आप रात को करेगा 
धेर मेरो पीएचडी को आधार ही वहाँ वाला मैंने एक ठाम लिखे कौन सो तेज पची ये था ना बीए किसी ने सेस्ट आवन नहीं थे दरान का थप सामग्री वहाँ ले दिन वो मला वहाँ आइली पनी एकदम बॉयब्रिड दावस्था में जीवित होनुं सा तें ही होनुं सा एकदम ही नामे किसी ने प्रसाद सेस्ट हो तो रूम वाला ही बीए किसी ने सेस्ट तो मतलब अंदर आश्वासन होता है लेकिन तेज़ तो जैसे आप ये मन मन अधिकारी संगत तो वहीं संगत करने बॉय होते हैं वहाँ से आई लेपनी नेपाल में रखा है को जो जोन इतिहास है इसको लगी वहाँ नहीं मुर्दन ने व्यक्ति हो ना वहाँ के जोन कार्यकल ये वाला चलावन बॉय हो प्रधानमंत्री के रूप में तीनों ने अतिस्तु परफेक्ट मानसिक तो मेल निभाल ना इल्स में देखेगे चाहिए ना परफेक्ट जेंटलमैन वाले मला एक छोटी बॉस में ही हमले कुरा करें हम इस्ती कुरा आरु भाई अंतरंग का कुरा आरु भाई रांति कुरा आरु हम दाखिल जाएं मेरे पंता निभाल को रांति का आंदोलन में कम्युनिस्ट आंदोलन में तो मैं देखी रहने वाला � समसोधन बादी अब कामी न लाएंगे फैंटु नेता बनते हैं हमें लाए जाएं कि नमते दिन वेला मिलिटेंसी को आधार में पार्टी उनको मिलेंगे नमते हो तो अब पचिलो काल में तो मैंने अपना देश भक्त नेता बने न मिलेंगे नमते नहीं प्रविधि थी हो हमें लाए हमें तो मैंने लाए अपना देश भक्त नेपाली बाम नेता यूरोप Rasa, tak melayan mesti seri ni hercu, mana mai le? Iman dar melayan warna, tu mesti ti nalaik neta tu mui nego gigi warna bawa le. Tiu lain mui lebih sama jenis tu. Tiu nalaik neta tu mui nego gigi suranji warna bawa. Warna ti ada tiada tu mui ko. Barai mui manusia ko mana ini cai na? Tu mui tu yuda, yuda sammanit desa waktu neta warna macam tu mui lah hernya. Amu disti kon ini sama ini istu kurang mana? Pasi perdan menteri biasa ke pasi cie? Agi tu melayan warna bawa ko crazy utpan bawa ko. स्थापना काल में वहाँ को वड़ा किन्होंने वहाँ भारतीय स्वतंत्र अस्ति महिले यो जो पुणे में महिले पेपर प्रेजेंट कर रहे थे तो पेपर को नाम चाहिए यो थे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल जर्नी ऑफ नेपाल बनने तो टॉपिक को नाम थे त्यहाँ पनी महिले यो जिक्र कर रहे को थे हमारा चाहिए चार पांच जाना नेता तेज में अपने मन मन अधिकारी भी नहीं पार नहीं होना चाहिए। वहाँ से दो ही वर्षों क्विट इंडिया मूवमेंट वाले को 1942 को आम दोनों त्यो क्रम में वहाँ जेल पास नहीं होगा तो दो ही वर्षों जेल पास हुई थी। मैं सोचता था तेज तो बनने वो अन्य तेज को लगा तय त्यो वेला को मालेरा मार्क्स बाती को बीच अलग अति हाइट को नेता अंतर्राष्ट्रीय लोग भी मानने दरवार लेपनी पॉजिटिवली हैरने कि ना मेरे डर सॉफ्ट टाइप को लीडर कांग्रेस और लेपनी तेजस्वी नहीं हैरने तेज तो खाल को भाई को रा मदन मंडारील नहीं अब की सोचे रहो की हिसाब ले वो था जेना आह अड़तालीस साल को आम निर्वाचन पची ठुलो ठुलो दूसरो दूसरो प एक से दस कांग्रेस को वो सिक्सटी नाइन एस को वो समस्त ये दल को नेता वहाँ लाने बनाइयो उपनेता सीपी महीना लिए बनाइयो मदन मंडारी अलग ही बस नो त्यों तरीका ले वहाँ रोग आड़ियाँ उनको प्रक्रिया गाड़ी बढ़ दी गो एक आउन्न साल में गिरजा बाबली मध्यावधि करनु वो ठुलो दल को रूप में त्रियासी सी तो तेज पची मन मन अधिकारी आम जनता वाटा अलग दी टाढा पार्टी रा कार्यकर्ता आरु को गैराव में बड़ी यो अवस्था स्वाभाविकता देखा पड़ो तेज वेरो वाले सुनसरी बड़ा निर्वाचन जीतने आउनु बात हो आ पहलू सरचालिस को निर्वाचन में सही मध्य अवधि में सही ई बड़ा लड़नु हो काठमांडू बड़ा ए ही क्षेत्र बड़ा लड़ने वो जून क्षेत्र में मौत है और वहाँ को निर्वाचन परिचालन कमिटी में मोहपनी पर आते हैं अन्य वहाँ संग मौसम संग हीर दे तो निर्वाचन 
अभियंता का तो बेला मैं नाजुक स्वास्थ्य को अवस्था देखते बीस पच्चीस कदम वहाँ हिड़े पी वहाँ स्वाह 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 कर बास्को झांग को उकाला को एटा घटना मैं अ समझना चाहिए लकमरेट उठन भन्थे गुरीला युवा गुरीला झुरुक् उठते बिचारा बुढ़ा तस्तरी चाह मन मनसंग मलिक सामी बेदा तो थेसिस को क्रम में रो चुनाव को क्रम में ते पच्ची चाहिए उ मन मई निके ना सांगुरो आपको एटा हाथ को एटा के अब मैं देखा खेल तो इन दुरुपयोग कर पच्छी जो निर्वाचन के क्रम में यहाँ यो उतिर यो कोटेश्वर भाई अलग उतापटी कुने ठाव में तो भाषण करते करते वहाँ लड़ू है शायद ते क्रम में वहाँ अस्पताल भरना आने भर फर्क आने भाई कि क्या ते बार डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा ने मनमोहन इज क्लिनिकली डेड भाई रिमाक दूनभक ए इन कुटुंगला जो करा थे हम जिंद नेता मरे को भर मैं ये क्लिनिकली डेड को मैं ठा थे तर क्लिनिकली डेड मेडिकल हिसाब से अब जीवित छेन भाई अब फिजिकली सास फेने ये भेपी मेडिकल मेडिकली गई सकते भाई अर्थ होद वास्तव में मनमोहन अधिकारी तैं फर्क नहीं आने भाई जानू इस मनमोहन अधिकारी संग पी एवं घटना भो पी बड़ वहाँ चाह एक समय में प्रतिपक्ष दल को नेता को रूप में वहाँ यो भरत गुरु भर सरकारीकरण कर प्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल को नेता को बस्ने घर बना थे इन तैं वहाँ होता खेल मैं एक दिन फोन करें मन अब आप मित्र जस्तु आपने मने को फ्रेंडली कम्युनिस्ट उ सब मित्र बदने हेरि है कामरेड भाई इस खाल को तो हिसाब से मैं चाहिए फोन करें यहाँ सुरेन्द्र केसी बोले मोटी कुरा करना चाहूँ भेटघाट को लगी भाई तो मैं कि भो के तो भोजना छेन कत कि मनमोहन अधिकार भेटना सकते हैं यो तो भर आए ना तैयार भाई मैं तेई समझ कम्युनिस्ट को तो दूध छोड़ बोलि है तेई समझ भेस पच्चीस मैं मनमोहन तर्फ को ढोका बंद कर दे मेरे भेट भी भैया सीधे कुछ तो ये बेला जो घेराबंदी में हालिं प्रधानमंत्री अथवा पावर के मानी भेत बेला खाले मनोभावना अथवा विकृत आई सकते थे तो विषय आई राखे थे तर मनमोहन को हक में के थोड़े मनमोहन आप मफियागिरी करने भ्रष्टाचार करने यो करने मनस्थिति को मनस्थिति में हो मनमोहन आप तर जो पार्टी वहाँ काम करो तो पार्टी भित्र यह मनोवृत्ति बिस्तार हुर्क अभी बाहरी जनमानस ने मूल्यांकन कर सके के भो मनमोहन अधिकारी को हाइट क्रमश बढ़ते गयो इन को हाइट क्रमश घट गए ते मत अब अलग तो आपराधिक ठावे आईपुगे अब माओवादी को ठाव में आईपुग्खे आई तो उन्नी अब कमाने विषय नई आंदोलन लनाए भर्खर म गांव ठाव में गए थे ज्यादा खेल ये विप्लवक बारे में भी कुरा हुआ तैं साथी भन्थे उसको भी प्रवृत्ति मूलत चंदा संकल नहीं डाड़ साहब हमीर धीरे दुख देखे ये तो भन्थे तो यो तो कम्युनिस्ट चरित्र हो कम्युनिस्ट पार्टी लीक करने विषय तो होने तर मनमोहन अधिकारी को पाला में यो कुछ विषय प्रवेश ही थे नेक चौम भन्न अरु भन्न न है अब ये मोहन बिग्न को पार्टी तो अभी चंद तुलसी हम तुलसीलाल अमात्य को पार्टी भो विष्णुबहादुर महानंदर को पार्टी तो अभी छोन यी विषय तो छेन नेक एमए में एमए होता अभी मले काल में भर न एमए में आए पे कमीशन रऊ बड़ लेनदेन को आधार में पैसा लिने प्रवृत्ति उन्हें भूलि सके अब माओवादी को पाल में पुगे पे चंदा असुली फिरौती धमक्य महिला कुटना एटा गुरीला चावेल में सीधी हाल टीचर लाई नहीं कुटना हमी तो टीचर लाई कुटने तो कल्पन कर सकते थे तो तेरी क्रमश एट अराजकता को मनोवृत्ति आंदोलन एकदम पस्त गई सके आज को स्थिति आगे हो अब हे पर्च अब यह कहस हमी तो आंकलन कर सकता यो मैं तो पे कन थेसिश लिखते खेल मैं के निष्कर्ष मैं निले थे वास्तव में कम्युनिस्ट आंदोलन आमूल परिवर्तनमुखी कम्युनिस्ट आंदोलन होना यह पढ़े लेखा टाटा बाटा को 
पद र प्रतिष्ठा हासिल करने वाला माध्यम मात्र हो यो कम्युनिस्ट आंदोलन ने होना भेज कंक्लूजन नहीं थेसिस को अब अल तो आपराधिक रहा भ्रष्ट मनोवृत्ति को ठाव आई राखे खतरनाक भैर रिसर्च को क्रम में तभी सब भाई अलग हाइट को अलग जनता ने बताया व्यक्ति मनमोहन अधिकारी भेट तो भाई तल कार्यकर्ता लेवल में भेटघाट कर अंतर्कथा दुख तेला का बोगाई ती के अभी मेरे तो मत अब यह विश्वविद्यालय में सेवारत रही अनुसंधान में लगे हूँ है मैं तस्त दुख यो कष्ट भाई कुछ तो कहीं भी होते थे क्योंकि विश्वविद्यालय मैं तल विश्वविद्या दी हाल तेल प्रयोग कर अनुसंधान के काम में जुटी रहे हुए ती दुख तो मसंग के होते खाली मैं एटा कम्युनिस्ट जो बच्चा बेला में एटा अखिल को झंडा में बसर देश रनता को बारे में जे सोचना को लगी उत्प्रेरित करो अनुसार के सकिएन भाई धोको मेरे मन में छद थो के धोकोला पूर्ति करने वाला तो भाई आकांक्षा ने मैं वास्तव में त्या पुर्या अब अब पार्टी में संलग्न भर अब सक्रिय होने अथवा क्रांति को सपना बुन्ने अथवा कुछ अर्क संगठन खोले त्याना ती आकांक्षा परिपूर्ति करने ये अवस्था तो कहीं विद्यमान भेन तो के करने तो भाई कुरा हुटुटी ने मैं यो मध्यम पार्टी में लगे मैं जे त्याग खोजे थे तो चीजला सार्थक बना भाया मैं लगे थे तेस में भी यी जो ये आंदोलन एटा बनर बना ठगी खाने जो बेहमान तबका हु यी तबका ने मैं तैं दुरुत्साहन कर खोजे थे कर्ने पीएचडी नहीं कर्ने भे सुरू में तेस पच्चीस कम्युनिस्ट आंदोलन में कर्ने तस्त भे अस पच्चीस मैं करने नहीं भैस कम्युनिस्ट आंदोलन बदनाम करना यो अनुसंधान कर यो कुछ कहसम करे इन देखि मेरे थेसि जांच नगर ते बेर बाहरी विश्वविद्यालय में थेसि जांच में पठान पर्थ्य दुईटा विश्वविद्यालय में तो थेसि जांच में पठान पर्थ्य तेस अंतर्गत मेरे एवटा थेसि जांच में पठाइए मेरठ विश्वविद्यालय पठाइए भन्नपर् एकदम गोप्य हो जो पैले नेता पैल चाह भे उसके कार्यकर्ता तैं भिशी डीन भर बस गए गुजरे को मध्य एटा होने कुछ सब देखे ल हम कमरेड को अथवा फलाना को यो को नेता को थेसिस आईअुसार मेरा टक 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 करें सेटिंग तैं अगर चोरी चकारी को मैं कुरा करें त्याँ आई राखे विषय हो जो ते बेल चीज थे अभी मेरे एट थे पठाक रहे मेरठ विश्वविद्यालय अर्क थे पठाक रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रोफेसर के के शर्मा भाई डीन रहे मेरठ विश्वविद्यालय में तीन पठाक रहे एटा प्रोफेसर बिपन चंद्र पाल भवाहरलाल यूनिवर्सिटी का एकदम फेमस प्रोफेसर मध्य एक रहे ये दुईजना ने मेरे थेसि जाती सके उ के रिपोर्ट तैं पठाक रहे साउथ एशियाम हमें हेरिया थेसिशर मध्य सर्वोत्कृष्ट थे थेसिश्स कारण इस चाँडों भाग चाँडों प्रकाशन में लिया शोधार्थी अनुसंधान में हासिल ज्ञान लम शोधार्थी के बीच में पाठक बीच में पुर्वन उपयुक्त होने भाई रिकमेंडेशन देखो अन्यथा जो रिसर्च कमिटी हो तो रिसर्च कमिटी में इसी नहीं गए मानसर को समूह रिसर्च कमिटी भर बस को जो तैं जान अथवा अरुण उपाय अरुण ध्येय आँथे हतोत्साहित कर दो तस्त करने यो तिने धंदा कर ती मध्य एवटाला भाई भाई में बोला पर्ने ती मध्य एवटाला के शर्मा जो मेरठ यूनिवर्सिटी का थे उन दुई मध्य उन बोलाइ कल विश्वविद्यालय ने तो स्मृति भवन भाई में भाइबा आयोजना भो मेरे मे सिंगल हो सी उन्नीर को समूह हो सींगल होने भाई अब तिम्रो के लेख कसरी लेख डिफेन्ड कर भाइबा भेल गए अभी गए पी मैं समझी रहूँ तैं भैया विद्वान रतिविधि तेसमदे एकजा अ नाम लिने लायक का चाहे अभिसुवेदी होनी ती के शर्मा भे अर का जो पार्टी बड़ छनौट भैया प्रोफेसर भी तैं भाले भर बस अभी मैं चाहिए कम्युनिस्ट आंदोलन को बारे में तब अनुसंधान करू 
इसको निष्कर्ष चाहिए तब एक लाइन में भन्न इसको निष्कर्ष के आए तो अविशेदी ने सोधे मेरे निष्कर्ष के आए वे को कम्युनिस्ट आंदोलन होने को वास्तविक कम्युनिस्ट आंदोलन होना पढ़े लेखे टाठा बाठा को पद र प्रतिष्ठा हत्या वाम मगी एटा अभियान मत हो इसको निष्कर्ष ये आए भित्तीक पार्टी बड़ नियुक्त भर यहाँ पदाधिकारी भर बस का भाले तो ये उत्तेजित भि होने बेदे कि मैं तैं कुटुला भाई जो अवस्था भो मैं तब धमक म धमक कूर्ण हैसियत ने पूरे टेस्ट करें लेखी थेसि हो ये कुछ इशारा लेखे थेसि भी होना तब धमक म कस धमक धमक मेरे मिलिटेन्सी थी मुख्य कुछ कहते हैं तो एकदम तो मैं क्यों तीक थेसिश तीक थेसि लेख्ता दुईटा सामग्री दुईटा होकाशित सामग्री पर लेखे अभी अर्क अप्रकाशित सामग्री लेखे अध्ययन कर अध्ययन कर अप्रकाशित सामग्री जो कहाँ हो ती सामग्री तैंट लेखे थेसिशला चुनौती दिन सकने कस को अवस्थ हो जो भीमरावल के एमए को थेसिश अधिकांश प्रकाशित सामग्री लेखे अंतर्वाता प्रकाशित सामग्री बेस बनाकर लेखे थेसिश तो थेसिश राम कीमरावल आप विद्यार्थी भीमरावल तो जेनदार विद्यार्थी हुई तो ब्याज का टपर हो मैं अस्त भी यूनिवर्सिटी को टपर होने यहाँ पत्र पत्रिका में मीडिया में आए पी मैं एकजा हम्रे मध्य के साथी ने डाक्टर साहब ये भीमरावल को यो यूनिवर्सिटी टपर हो भीमरावल मैं सोधे अभी मैं यूनिवर्सिटी टपर होना वहाँ डिपर्टमेंट को पोलिटिकल साइंस को ब्याज को टपर हो मैं भाई तो राम विद्यार्थी थे भीमरावल तो अभी भैया तो थेसिश में रामपना चाहे देखिए तर मेरे जस्तु अपराकृषित अपरा प्रकाशित सामग्री बने को तो थेसिश थे तो मेरे यो थेसिश थी पची नहीं ठीक है मैं तैंने बाहर पठाए तो ती जो थे मथिल्ला तह का तिने सुरेन्द्र केसरी को थेसिशला आज नहीं ओके कर सकते भाग विषय गए तीन मैं निस्के कि मेरे भर मैं सोधे अब तब प्रक्रिया में गई राखे माइनोरिटिंग होने बाकी माइनोरिटिंग भाई तब डिग्री दीजिए लगे तो भे तिने मैं झुल्या मैं इस फिर समस्या पर्यदि एकजा दरबारसंग रिटेड एकजा लेडी रही थी ती लेडी ले इंग्लिश में पीएचडी करते रहें टीयू में तीन लिवाड कर भाइवा परिस्थिति पड़े तो दिन नेपाल बंद रहे यहाँ अब के करने भाई भो अल के जमल में अपरजट मिटिंग जस्तु राखे उन भाइबा उनको भाइबा कराने तो सेटलमेंट भे अइनोट करने बेला में ते मेरे एट मैं मैं मया करने सान जुनियर क्लर्क अफिशर हो पढ़े तैं माइनोट करने उसे बेहतर के भाई डाट साहब ये वहाँ को माइनोट तो करने तो हो तर पुरानो थेसिश यहाँ माइनोट नगरिकन ये नया थेसिश माइनोरिटी कर मिलते भे तेरी मरीवाड़े भाई रोक अज मैं इन दुख दिने यो तेस पच्ची के वो मैं पीएचडी यो मेरे चाहे बावन्न साल में रिवाडेड भगवे यहां अंतरंग का कथा यो शोध को क्रम में मैं भी भोग्न पड़े थी तर अरु दुख और मैं होने कुछ के थे मैं अब अलग खुशी के लगता है जस्तों एकजना कम्युनिस्ट आंदोलन का अध्यता का लगी तो चाखिल होगा म गाँव गाँव में गाड़ी लेकर चार हजार पांच हजार में एक महीना को गाड़ी मैं पाक थे तो बेला गाँव गाँव में मैं तो गाड़ी लेकर घुमे झापा सुनसरी सिरा सप्तरी पर्सा ये तो क्यों रौतहट बारा यहाँ किसान आंदोलन भग के भे घूमा खेल म चकरगटी में पुगे सुनसरी को चकरगटी में चकरगटी को सुनसरी में पुग्दा खेल बाहर साल में एकदम अल्प समय को लगी कम्युनिस्ट पार्टी को केन्द्र सदस्य भैया एकजा पराजुली भाई व्यक्ति थे खाली अल्प कम्युनिस्ट पार्टी को कंट्राडिक्शन को कारण प्राविधिक कारण सामो छ महीना जी अवधि को लगी कम्युनिस्ट पार्टी को सदस्य भैया ग्रामीण लुंगी ला बिचारा चकरगटी को कुना में चाह बस मैं पुगे त्या पुगे अब बुढ़ाला हेप्ते हैं धन नगमाने वाला के उनके तेज दिन कत्रो नाक पारे देखीस मेरे हैसियत कह कह देखी मैं मानी गाड़ी लेकर भेटना आदा 
हे त यो राजकुमार जस्तो यो मान्छे हेर त कस्तो छ हेर्दै यो राजकुमार जस्तो छ यो यस्तो मान्छे मलाई भेट्न आयो देखिस मेरो हैसियत के रहेछ भने ती वृद्ध मान्छेले यस्ता अनुभव त मसँग कति कति छन् कति छन् जस्तो अब यो तपाईले रिसर्च त्यतिबेलै गर्नुभयो जतिबेला नेपालमा कम्युनिस्ट का कार्यकर्ताहरू झ्याप्प बढ्यो होइन छ्यालिस सालपछि त्यतिबेला भन्दा अगाडि त धेरै कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू थिएनन् नेताहरू भन्दा पनि यो चाहिँ कम्युनिस्टमा आम मान्छेहरूमा चाहिँ अब कम्युनिस्टतिर लाग्न पर्छ अथवा कम्युनिस्ट नै अबको चाहिँ ऊ शक्ति हो भन्ने हिसाबले चाहिँ जनताहरूमा चेतना चाहिँ कति बेला र कसरी आयो त त्यो यो दुई हजार सातको दशकबाट नै आएको हो जब दुई हजार सात सालमा भारतमा दिल्ली सम्झौता भयो दिल्ली सम्झौता भएपछि यहाँ चाहिँ दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्ने नारा घन्क्यो अनि दिल्ली सम्झौता अनुसार के भयो भने राजा त्रिभुवनको निजी सहायकको रूपमा गोविन्द नारायण सिंह भन्ने भारतीय निजामती सेवाका सह सचिव सरकार कर्मचारी हुन् उनलाई चाहिँ राजा त्रिभुवनको निजी सहायकको रूपमा डिपुट गरेर यहाँ पठाइयो र उनलाई के निर्देशन थियो भनेदेखि नेपाली नेताहरूले कुनै पनि कुरा राजासँग चाहिँ पुर्याउनु पऱ्यो राजाको कुनै पनि कुरा नेपाली जनतामा ल्याउनु पऱ्यो भने ती भारतीय अधिकारी मार्फत मात्रै लाने ल्याउने गर्ने भन्ने त्यहाँ एउटा व्यवस्था थियो र त्यसको एउटा व्यवहारको रूपमा क्याबिनेटको बैठक नै त्यो बेला इन्डियन एम्बिसम एम्बेसीमा हुने जस्तो अभ्यास चल्थ्यो त्यसपछि नेपालीहरूलाई के लाग्यो भने यो त क्रमशः देश त अर्काको पोल्टामा जाने हो कि क्या हो चेतना भइसक्यो म त्यस्तो सोच्यो क्या मान्छेले किनभने हामी त कहिले पराधीन नभएको देश ब्रिटिसले नै इन्डियालाई नै तिन सय वर्षसम्म चाहिँ ब्रिटिसले शासन गऱ्यो हामी त कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र मुलुक भन्ने जस्तो अहिले पनि तपाईँलाई पनि यो सबै युवाहरूलाई तपाईँहरूलाई पनि त्यो फिलिङ छ तपाईँ काहीँ विदेश जानुहोस् तपाईँको शिर निहुँदैन नि तपाईँलाई डर लाग्दैन नि तपाईँ इमेजिन गर्नु किन डर लाग्दैन ल भन्नु त गोर्खाली सरकारी छोडेर हामी स्वतन्त्र मुलुक यो छ क्या हामीलाई भित्र जस्तो म भनौँ नि म मलाई मलाई तपाईँ मलाई हेर्नुहोस् न यति पेलिरहेछ यो देशले मलाई फिस्ट भएर ठान्दिनँ नि म मान्छेलाई त्यही हो कारण किनभने एउटा के ठानेछ भन्ने खालको इगो छ क्या भित्रबाट हामीलाई मलाई त कति ढुङ्गासम्म हान्थ्यो मेरो घरमा यिनीहरू त्यस त्यहाँसम्म गर्थ्यो मलाई अहिले पनि मलाई भनौँ कति माओवादीले मलाई उत्यो चाबेलमा घुच्चुकमा हानेको भनेपछि कस्तो होला त भन्नु त घाटे त्यस त्यस्तो हो नि त यहाँका मान्छेको मनोवृत्ति त तर म कहिले पनि झुकिन नि किनभने शासकहरू हाम्रा जस्तै भए पनि हामीमा एउटा स्वाभिमान थियो क्या उसले अलिकति म इन्डियै गइरहेको छु एयरपोर्टमा पनि त्यहाँ मलाई ट्रक भनेको जस्तो सानेर यो चोटी म गइरहेको थिएँ त्यो ना पासपोर्ट यता लुकाए देखाउँदै देखाइँदैन नागरिकता मात्रै बोकेर पचासको सन्धि अनुसार हाम्रो आवागमनको सु सुविधा छ यो हाम्रो हक हो किन हामीलाई तिमीहरू दुरुत्साहन गर्छौ यू डोन्ट ह्याभ युअर पासपोर्ट आई डोन्ट ह्याभ एन्ड ओन्ली सर्टि सिटिजनसिप सर्टिफिकेट यू डू ह्याभ यस आई ह्याभ गट ओन्ली द्याट बिकज वी ह्याभ ट्रिटी बिट्विन इन्डिया एन्ड नेपाल अनि धम्क्याई धम्क्याई गर्नु म आउने जाने गर्छु क्या त कति अँ एयरपोर्ट कति दुःख दिन्छ नेपाल म सुनेँ कस्तो दुःख दिँदो रहेछ हेरौँ न भन्ने मेरो एउटा क्या त इगो भन्ने यो खालको मनोवृत्ति चाहिँ नेपालीहरूको सुरुदेखि गए अनि त्यो भएपछि चाहिँ अनि यो यो कसरी यस्तो भयो त भन्दाखेरि अनि यो यो काङ्ग्रेस पार्टीले दिल्ली सम्झौता गऱ्यो काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ भारत भक्ति राख्ने त्यसो डक्टर साहेब अब त्यति बेला अहिले जस्तो अब मिडियाहरू छैनन् एफएम रेडियो अथवा टेलिभिजनहरू थिएनन् होइन सरकारी रेडियो अथवा सरकारी टेलिभिजनहरू मात्रै थिए पत्र पत्रिकाको रूपमा पनि गोर्खा पत्र लगायतका सरकारकै अथवा सरकारकै कुराहरू लेख्ने मात्रै थिए यो जनतामा चाहिँ चेतना कसरी भयो जस्तो यहाँ चाहिँ भारतको यसरी सचिवहरू बस्दैछन् यसरी कुराहरू बाहिर ल्याउँदैछन् यी कुराहरू आम मान्छेमा चाहिँ कसरी पुगे त कहाँ यो तपाईँले भनेको कुरा नै होइन नि त्यति बेला हाल खबर भनेको नयाँ समाज भयो फलानो भन्यो धेरै दैनिक पत्र पत्रिकाहरू थिए त त्यही बेला आइसक्यो थियो त्यही बेला त्यो सात आठ दस बाह्रैतिर थियो त्यो कम्ती तपाईँ सुन्नु अब तर त्यो लेख्न पाइन्थेन नि त मान्छेहरूलाई लगेर जेलमा हाल्ने अनेक खालको यो स्वतन्त्र प्रेस थिएन नो नो सुन्नु न कुरा जस्तो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीकै म भन्छु कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुमा नयाँ जमाना भन्ने पत्रिका थियो त्यो हिन्दीबाट पनि प्रकाशित हुन्थ्यो त्यसपछि जनमत भन्ने पत्रिका आयो कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र हो त्यो मुखपत्र जस्तो साप्ताहिक रूपमा बजारमै आउँथ्यो त्यसपछि मसाल भन्ने तपाईँले सुन्नु भएको छ नि मसाल भन्ने यो यो बाह्र सालतिर निस्किने पार्टीको यो मुखपत्र हो यो मसाल भयो त्यसपछि थाहा छ कुन हो नवयुग भन्ने 
ये चार ही पत्रिका होने कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य पत्र और उन नेपाल में ये चार ही पत्रिका को फाइल मौसम मात्र है जा पूरे ही पूरा पूरे ही सब फिर त्यों बीच में आप जानता पनी फिर इतने तीस आठ चीज थी ना ना भाई उत्तर तबाई चालीस सौ चालीस तीस तो हमरो बुआ आपको पूछता थी उन्हीं वहाँ रुते ती गांव गांव में तो तीस तीस आठ चीज रोने थे ना रोपनी कम्युनिस्ट बनने पर सब तो कम्युनिस्ट होने पर सब बनी उड़ा गांव सब में जो सरी पुगी होनी तीस को बाहेब चाहिए को सरी आए रहती है वहीं तेज तो महीने बनी यो कम्युनिस्ट संघ जोड़ी को कराने थे ना क्या यो चाहिए राष्ट्रीयता संघ देश भक्ति संघ कांग्रेस विरुद्ध संघ जोड़ी को कराते के बाबू बने को कम्युनिस्ट � नेपाल प्रजा परिषद का संस्थापक नेता उन्होंने है ना उन लाइन में नहीं मिले आप हम थेसिस में देर ठहरे हम कोर्ट गारे कुछ उन लिए क्या बने आते हैं बंदी कि नेपाल को कम्युनिस्ट आंदोलन प्रवर्धन को पसारी ने राष्ट्रीयता मूलभूत कुराव भर बने आते तीस पैसे और का थे कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक सरकारी � माले नेपाल को कम्युनिस्ट आंदोलन बारे में देरी किताब पर भी लिखने वाला था छुला साहित्य कार्य पर नहीं उन्होंने तो उन्हें को कंक्लुजन कैसा बंदे कि नेपाल को कम्युनिस्ट आंदोलन बने के राष्ट्रवादी आंदोलन हो जैसे आइले अब केपी ओली मानी अगले लोचो टी प्रधानमंत्री होंगे त्यों खाल को बाई बाई उन कम्युनिस्ट को जब जन्म भाई तीती बेला देखी नहीं कम्युनिस्ट राष्ट्रीय तथा चाहे समान बार है वो अब दोस्तों भाई तो मैं ठीक ही बनूँ वो दोस्तों केपी ओली की कुरान बार अंत केपी ओली द्वितीय एक आना पास पाए का हूँ तो कुने कम्युनिस्ट को कुरान है नहीं है राष्ट्रीय ताकि कुरान बॉडी चा आर्थिक नाकाबंदी विरुद्ध में जो केपी ओली को चट्टाने अड़ान वो त्यों कुराने नहीं नायक चा नेपाली जनता ले ख्वापे करते हैं वो टाल देगा और एक अन्य ये तो कुने कम्युनिस्ट संग रिलेटेड कुराने चाहिए ना नौ केपी ओली को चरित्र ने कम्युनिस्ट संग जोड़ीं � उन रापर पाको कमल था पाको चौबीस सानु यु समानु पाती तरफ को चौबीस सीटियो तो चौबीस ने ख्वाबे करते हैं पासे को संता कहाँ वो केपी लिटिया तो बोल लेंगे संता तो यु क्यों होता है बंदा राष्ट्रीयता में जो नेपाली प्रतिबद्ध होने जा त्यों नेपाली प्रति नेपाल र नेपाली को जनभाव बनाते समर्पित होने जा बन मैं आमी ले डिवेट करने था मैं इली बीसे आये रखे कुछ तब तो मैं कई बाजार में देखने उन्ना यो मैं कोई छलफल करता है ना मो मो ये उड़ा हुई इस माचे दत्त चित्त वर रिसर्च करने इसलाय प्लीडिंग करने यो बीसे लाय बाहर ले रहा हूँ ने इसको दूसरी तरह लाचे एक्सपोज करने मो एक जाने में से मात्रे हूँ � अब मैं एकले सुनता है ना तो मैं कसरी एकले सुन यहाँ नेपाल में कती एकलो सुमा है ना तो मैं ही गणेश बादर को छोरो बाहर पट्टी के कौन था ना तो युद्धेश में बस सकते हैं इस तो प्रताड़ा ना बाया था बाहर तक कुने पीर नेपाली युद्धेश में बस नहीं सकते हैं तो मैं कहीं सुनूं नहीं नेपाल को ก็มีสิทธิ์ที่เราเลยเลยเกิดอะไรก็อยู่เบี้ยวหาเกี่ยวกับคุยคุยทำดีเวอร์ชั่นนู่นซะตาพอตรงปฏิกิริยาก็
बन्न थालिसको गाउँ गाउँमा शिक्षाको जागरण गयो समाज नै शिक्षाको लागि भने चाहिँ प्रतिबद्ध भएर आउँथ्यो उ त तपाईं देखिरहनु भएको छ चाइनिजले पुनरुद्धार गरेको दरबार हाई स्कुल जङ्ग बहादुरका पालामा बनेको भनेको जस्तो अब यो राष्ट्रियताको पछि नेपालीहरु लाग्नुको पछाडी हामी यस कसैको औपनिवेशिक भएन र हुन पनि चाहन्न अ यहाँ हो अ यो आवाज चाहिँ मूलभूत रूपमा कसले उठाउँछ त भन्दा कम्युनिस्ट ब्यानरले भन्ने भो लौ त भनेर खनाइदिएको मात्रै हो इनीहरुमा कम्युनिस्ट चरित्र पनि छैन इनीहरु कम्युनिस्ट हुँदा पनि होइन इन्टायरली कम्युनिस्ट होइन नि इनीहरु अब अहिले चाहिँ इनीहरु कति किन यति बढी स्खलित भएका भन्नेमा मात्रै मेरो चाहिँ चास हो जस्तो यो माओवादीकै जो यो शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यसले जुन यस्तो व्यवहार देखाएपछि मैले चाहिँ यसले भिमान गर्छ कि क्या भन्ने लागेपछि एउटा कार्यक्रम नेपाल बार एसोसिएसनको हलमा भएको थियो त्यो कार्यक्रम त्यसको चिफ गेस्ट थिए मोहन वैद्य किरण माओवादी फुटेको थिएन मैले त्यति नै मेरो भनेको थिएँ तपाईँहरूले जे आन्दोलनको एउटा उभार यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ जनयुद्ध गरेर तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ निर्वाह गर्ने जस्तो देखिँदैन कम्प्लिट तपाईँलाई मनभित्र एउटा के लाग्छ तपाईँले पनि खुट्टा कपाउनु भएको भने सक्लै यो माओवादी नेतृत्वको जिम्मेवारी मलाई दिनुहोस् भने मैले यो किनभने यो महान छ यो शहीदको ठुलो त्याग र बलिदान यसमा परेको छ यसलाई तपाईँले निजीकरण गर्ने जस्तो म देख्दैछु त्यति नै मेरो भनेको मैले यो पैँसठी चालकै कुरा हो मान्नु भएन बिस्तारै आ उहाँको आँखाको अगाडि प्रचण्डले आजको दिन ल्याइदिएको छ नि त त्यही बेला तिमीले किन रेसिस नगरेको भने पछि पनि मैले एउटा यिनीहरू टुटफुट भएर आएपछि यहीँ तल एउटा हलमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो यसमा इन्टायरली तपाईँको पुस्तक बनाएको थिएँ मैले तपाईँ त्यही बेला पार्टी प्रणाली अनुसार किन चल्दैनौ तिमीहरू किन मनपरी गर्छौ किन अराजकता किन भ्रष्टीकरण किन चाहिँ अर्थवादी किन उपभोक्तावादी संस्कृति किन यहाँ मौलाएर किन नभनेको त त्यसको फल यो भनेर मैले भनेको थिएँ त्यसपछि त यिनीहरूले के गर्थे उनीहरूका सबै फोराम र कार्यक्रमहरू मैलाई बोलाउन छोडिदिए त यो छ त्यस कारण मैले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा गहिरोसँग मैले जे अध्ययन गरेको छु अहिलेको पिँढीले त मलाई यसको मूल्य नै दिँदैन त्यो मलाई थाहा छ र मैले आशा पनि गरेको छैन यिनीहरूबाट चाहिँदा पनि चाहिँ क्या मलाई जहाँ चाहिँ अब शहीदको कोटामा उनीहरू लगेर कोमल ओलीलाई चाहिँ सांसद बनाउँछन् भने अब यसमा सुरेन्द्र केसीको के अर्थ छ केही अर्थ छैन तर ठुलो एउटा सामग्री मैले त्यसमा संग्रह गरिदिएको छु सातवटा त मेरो कम्युनिस्ट आन्दोलन बारेको अध्ययन मात्रै छ पुस्तकहरू सातवटा मेरा त्यसमा मैले चाहिँ दस्तावेज संग्रह भनेर अविभाजित कालीन कम्युनिस्ट पार्टीका त्यसपछिका इभन माओवादी पालाका पनि वार्ता र दस्तावेजहरू भने ठुलो एउटा पाँच सय पृष्ठको मेरो किताबै छ अब यो थोरै फेरि तपाईँले अहिले अगाडि भन्नुभयो नेपालको कुरालाई जनता समक्ष ल्याउने र जनताका कुरालाई राजा समक्ष ल्याउने एउटा यो भारतीय पक्ष मात्रै हुन्थ्यो भने यो पछिसम्म पनि आयो यो कुरा चाहिँ नेपालको क्याबिनेटमै भारतीय अधिकृत लेभलको मान्छे चाहिँ बस्थ्यो भनेर यो सुरुवात त त्यहाँबाट भयो होइन यसको अन्त्य चाहिँ कहाँ भयो अब त्यसपछि तब राम्रो प्रश्न गर्नुभयो दुई हजार तेह्र बाह्र सालमा टङ्कप्रसाद आचार्य चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो एउटा बुझ्नुपर्छ के कुरा अघि देशभक्तिसँग मैले जोडेँ त्यहाँ एउटा के कुरा हामीले जोड्नुपर्छ भनेदेखि त्यसै कारण साथको परिवर्तनको लगत्तै प्रजा परिषद र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा चाहिँ सहकार्य थियो आठ सालमै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो झन् उनीहरूको बिचको सहकार्य चाहिँ गहिरो भएर गयो अनि त्यही क्रममा बाह्र सालमा चाहिँ दरबारले टङ्कप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्री बनायो कङ्ग्रेसबाट नो नेपाल प्रजा परिषद नेपाल प्रजा परिषद त नेपालको पहिलो पार्टी हो बाबु तपाईँले त्यही पत्रकारहरूलाई म बेला द यही कारण त म दस्काउँछु त अब यहाँ मैले पढाउनु पर्छ मलाई कति गाह्रो छ 